tempo al giardino della pedagogia. Io sono la dottoressa Maria Sara della Valle, sono una pedagogista e un'educatrice e um, in, questo, in questa specie di uh, webinar di presentazione uh, e comunque di, uh, nella quale ecco, volevo, presentarvi, uh, volevo presentarvi oggi il mio progetto di, uh, del giardino della pedagogia, questo progetto online. Ve lo volevo spiegare perché comunque eh, ci tenevo ecco, già da un po' a, a voler condividere con voi eh, la nascita insomma, di questo progetto online e, e tutti gli obiettivi insomma, che, che, si, prefi che prefi si prefigge. Innanzitutto ci tenevo a dire che questa non è un'azienda, non è una start-up, non è un ente di terzo settore, quindi non è una cooperativa sociale, associazione, eccetera, eccetera. È un progetto che è nato appunto amatorialmente che via via si sta, si sta sviluppando. Io sono, eh, quindi mh, è un progetto ecco, che, è voluto, che è nato appunto dopo, nel corso dei miei studi e poi si è sviluppato dopo i miei studi universitari e che vuole proprio ecco, promuovere la figura dell'educatore, del pedagogista e del mondo dei servizi sociali. Eh, ti ricordo di iscriverti, eh, prima di continuare, ti ricordo di iscriverti a questo canale, di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e di seguirmi su tutti i social, in particolare su Instagram, eh, ma soprattutto ecco anche di mh, seguirmi un po' ovunque e se vuoi anche collaborare con me eh, per eh, un un articolo per un contenuto per qualsiasi cosa puoi contattarmi sempre nella, nella, nella mail che trovi in descrizione per tutti i miei servizi sempre li trovi in basso in, in descrizione se hai bisogno del mio aiuto io sono disponibile eh, il mio progetto del giardino della pedagogia è un progetto appunto online perché vuole appunto promuovere la, la figura soprattutto del pedagogista e dell'educatore sociopedagogico e che spesso è sempre confuso e eh, come dire si confonde un po' con altri professionisti per esempio lo psicoterapeuta lo psicologo piuttosto che eh, piuttosto che anche comunque eh, piuttosto anche comunque che l'assistente sociale quindi si è spesso confuso con altri professionisti e spesso anche si va eh, per risolvere determinate problematiche determinate situazioni con il Uh, con il, dal, dal, da quest'ultimo e non magari dal, dal pedagogista che potrebbe essere più utile essendo il professionista che comunque lavora sulla, dal punto di vista della vita pratica del, del concreto, della vita quotidiana noi aiutiamo se ci sono appunto delle difficoltà eh, durante il percorso di vita non necessariamente nell'intero percorso di vita e ci rivolgiamo a delle utenze che vanno veramente dagli, dagli 0 a 99 anni così come a, a, ad un'ampia anche offerta di servizi, eh, non solo l'infanzia, non solo le famiglie, ma anche la disabilità, gli adulti, il contesto addirittura anche aziendale. Quindi abbiamo una enorme offerta di possibilità, anche come scienza pedagogica, a livello scientifico. Speriamo anche che in questi, in questi mesi, in questi giorni, ci sia l'approvazione anche dell'albo professionale, del, dell'ordine professionale, che è fondamentale, e che, alla quale anche io particolarmente ci tengo in modo tale da essere veramente anche riconosciuti. Il, dove è nato però ecco, il giardino della pedagogia? Come è nato? Come si è sviluppato? E perché si chiama il giardino della pedagogia? Allora, il giardino della pedagogia è nato, come vi ho detto all'inizio di questo video, a livello appunto amatoriale. Eh, all'inizio si chiamava pronto educatore perché all'inizio appunto il mio percorso eh, di formazione ero solo educatrice quindi ho voluto un po' condividere ciò che riguardava prettamente il mondo dell'educazione tramite social, post, podcast, post, eh, contenuti eccetera eccetera in modo sporadico e in modo appunto eh, molto eh, amatoriale poi successivamente ho voluto ecco, includere e finire i miei studi e quindi ho voluto ecco eh, a fare una sorta di upgrade e quindi promuovere anche la figura del, del pedagogista e, tu, e tutto eh, insomma tutto ciò che ruota intorno alla, a questa figura 
il, eh, io sono eh, laureata sia in scienze della formazione e dell'educazione, quindi della L19, sia nella laurea magistrale, quindi sono anche pedagogista. Ho lavorato nel mondo del, del, sia delle famiglie, ho lavorato a contatto con le famiglie, con i minori e anche con le disabilità, quindi ho avuto un'ampia eh, esperienza in questo senso e ho fatto anche un'esperienza all'estero di Erasmus durante il mio percorso di studi nella laurea magistrale in Germania, in un servizio 06, quindi ho fatto un po' di esperienza eh, a livello appunto di, di dipendente. E, e ora attualmente sono libera professionista e eh, lavoro appunto con diverse tipologie di utenze mi voglio, perché mi voglio mettere in gioco e anch'io come mio approccio mi piace insomma anche un po' uscire dalla mia zona di comfort, mettermi in gioco, allargare i miei orizzonti e attingere a tutto ciò che imparo per costruire un po' la mia metodologia eh, pedagogica che in realtà la mia metodologia pedagogica è proprio un mix di diversi approcci, dal Montessoriano al Reggio Approach, al modello della pedagogia dell'Olumaca, al modello della pedagogia contempora più contemporanea, quindi al modello anche appunto nordico, come vi dicevo, dell'esperienza in Germania, quindi è un, è un modello appunto che eh, è un mix e integra diverse visioni, diverse vedute. Ah, eh, per me è fondamentale la crescita eh, professionale, la crescita personale, è importante eh, insomma, eh, offrire eh, sempre di più servizi anche diversi, infatti nel, col tempo vorrei anche promuovere dei servizi legati alla consulenza pedagogica eh, online, che sto già anche un po' facendo attualmente, ma anche e soprattutto la formazione, all'orientamento lavorativo e scolastico, e alla supervisione pedagogica all'interno dei servizi aziende alle quali appunto necessitano una, quest, questa appunto volontà di poter eh, quindi che poi è la parte che vediamo adesso che è la parte appunto di livello professionale che, che stiamo iniziando poi a tendere con la costruzione di questa eh, di questa equipe professionale che sto iniziando a costruire e che proprio vuole essere e vuole diventare, vuole crescere questo, questo progetto. Questo progetto online appunto è eh, un progetto eh, nato proprio dal basso ed è, come vi avevo detto, nato a livello amatoriale, quindi con la semplice promozione sporadica di video, di, pod, di podcast, di social, di, ehm, di, quindi per diffondere appunto le professioni educative. Poi ho voluto diventare un po' più semiprofessionale, quindi con la divulgazione proprio online di video, di, di promozione di servizi, di contenuti più specifici e ora vuole diventare sempre più appunto eh, professionale come, come vi dicevo. Perché insomma eh, c'è sempre più bisogno e ora speriamo anche con l'approvazione dell'albo professionale, dell'ordine professionale, di far chiarezza finalmente con le professioni, di essere anche noi riconosciuti come professionisti che possono aiutare a livello concreto, a livello della vita quotidiana, la persona, l'utente, che non necessariamente deve essere una persona per forza fragile e con determinate problematiche, ma possiamo anche intervenire con una persona che solo durante un determinato percorso della sua vita può avere necessità quindi di un discorso eh, educativo. E quindi ecco, non è necessariamente per tutto l'intero percorso di vita, e soprattutto eh, quindi ecco, ecco in questo senso un po' la nostra questa proposta. Quindi eh, ci tenevo proprio in questo senso a, a precisare e a, a far capire proprio la nostra eh, filosofia, la, nostra, la, la mia filosofia insomma questo progetto online che è nato proprio appunto a livello amatoriale e ora si sta sviluppando sempre di più a livello professionale. Spero insomma che un po' di chiarezza ve l'abbia fatta, ti ricordo ancora di seguirmi su tutti i social, in particolare su Instagram, di iscriverti al canale di YouTube, di attivare la campanella e ricevere notifiche ogni volta che esce un nuovo video, di lasciarmi un commento, eh, un like, perché l'algoritmo comunque lo necessita e mi raccomando di sei, sei nelle se vuoi commentare appunto alla volontà anche di collaborare trovi in descrizione la media specifica e io ti ringrazio e...